വെൽക്കം ടു മൺസ്റ്റോൺ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സിലബസ് വൈസ് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പല വീഡിയോസിലും ഒന്നും നോക്കിയാൽ കാണാറില്ല റാങ്ക് ഫയൽസിലും ഒന്നും കാണാറില്ല പക്ഷെ പി എസ് സി മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ പി എസ് സി എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുറെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമാണ് കുറേ സമയം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മെനക്കെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയെ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ പത്തൊൻപത് ശിഷ്ടം കിട്ടി അതേ സംഖ്യയെ പതിനേഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എത്ര ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് അതിന് നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ശിഷ്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേ സംഖ്യയെ പതിനോ പതിനേഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് ആ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ പതിനേഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ശിഷ്ടം എത്ര എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് വരച്ചപ്പോൾ എത്ര ശിഷ്ടം പത്തൊൻപത് അപ്പൊ ആദ്യം കിട്ടിയ ശിഷ്ടം എടുക്കുക അതിനെ രണ്ടാമത് ഏത് നമ്പറിനെ കൊണ്ടാണോ ഹരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇത് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എത്രയാണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ചെയ്തേ ആദ്യം തന്ന ശിഷ്ടം ഒരു ശിഷ്ടം തന്നിട്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പത്തൊൻപത് ഉണ്ട് അതിനെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഹരിക്കേണ്ട സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്ക അപ്പൊ എത്ര ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ പത്തൊമ്പതിന് പതിനേഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച എത്ര ശിഷ്ടം കിട്ടും പത്തൊമ്പതിൽ പതിനേഴ് ഒരു പ്രാവശ്യമേ പോകുള്ളൂ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ശിഷ്ടം എത്രയാണോ അതിനെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഹരിക്കേണ്ട സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ആ ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് ആൻസർ ശിഷ്ടമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുട്ടികൾ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നൽകിയാൽ ആകെ ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണ എത്ര ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കുട്ടികൾ പരസ്പരം ഷെയ്ക്കേണ്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ക്കേണ്ട ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക എത്ര ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ നമ്പർ ഇൻറ്റു ആ നമ്പർ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചത് ബൈ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ആൻസർ രണ്ട് ഇരുപതിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം പോവും ബാക്കി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് ആൻസർ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയ്ക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എത്രയാണോ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻറ്റു അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച നമ്പർ ബൈ ടു അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക പതിനൊന്നും ഗുണനഫലം ഇരുപത്തി എട്ടുമായാൽ അതേ സംഖ്യകളുടെ വ്യൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടണം അവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തി എട്ട് കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ത് വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് ബൈ എന്നാക്കി എഴുതുന്നത് അത് അതിൻ്റെ തുക എന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എത്രയാണോ തുക അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണോ ഗുണനഫലം നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയും ഗുണനഫലവും തന്നിട്ട് വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി
ഇത് തന്നെ കിട്ടും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചിട്ടുള്ളതും അതായത് തുക ബൈ ഗുണന ഫലം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയിൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ഥാന വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്താണ് നമ്പർ എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇതിൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ഥാന വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ സ്ഥാന വിലയും മുഖവിലയും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഖവില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണോ ആ നമ്പർ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മുഖവില ഇതിൽ ഈ മൂന്നിൻ്റെ മുഖവില ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തന്നെയാണ് എട്ടിൻ്റെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മുഖവിലയല്ല മൂന്നിൻ്റെ സ്ഥാന വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ഥാന വില കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പറാണ് ഇത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പറാണ് ഇത് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളതാണ് ഇത് ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നോക്കാം ഒരു നമ്പർ വലിയ നമ്പർ വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ തുടങ്ങണോ അല്ല പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ തുടങ്ങണോ എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം അങ്ങനെ നോക്കും അല്ലേ അപ്പം ഏതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും മൂന്ന് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിൻ്റെ മുഖവില എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണോ അത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് ഈ മൂന്നിൻ്റെ സ്ഥാന വില എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അതായത് മുന്നൂറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റത്തത് ആ നമ്പർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണോ അത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് ഇവിടെ നൂറ് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് അപ്പോൾ സ്ഥാന വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറും മൈനസ് മൂന്ന് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ സ്ഥാന വില എങ്ങനെ കണ്ടെന്ന് പഠിച്ചാലോ ആ നമ്പർ ഇൻറ്റു ആ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ അത് വരുന്നത് ആ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാന വില കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു സംഖ്യയുടെ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ അബദ്ധവശാൽ ആ സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് ബൈ നാല് ഭാഗമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരം യഥാർത്ഥ ഉത്തരത്തേക്കാൾ നൂറ്റി എൺപത് കൂടുതലായി വന്നു എങ്കിൽ ശരിയായ സംഖ്യ എത്ര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു സംഖ്യയുടെ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്തേ അഞ്ച് ബൈ നാല് ഭാഗം കണ്ടു അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് കൂടുതലായി യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടേണ്ട ഉത്തരത്തേക്കാൾ നൂറ്റി എൺപത് കൂടുതലായി അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് ബൈ നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അതല്ലേ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നാല് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അഞ്ച് ബൈ നാല് ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് കൂടുതൽ കിട്ടി നാല് ബൈ അഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അഞ്ച് ബൈ നാല് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി എൺപത് അധികമായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ബൈ നാലിൽ നിന്ന് നാല് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഈ നൂറ്റി എൺപത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഗ്രാസ്പിംഗ് പവർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല മാത്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ ആയവരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക അഞ്ച് ബൈ നാല് ഭാഗം ഒരു സംഖ്യ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ആ എക്സിൻ്റെ അഞ്ച് ബൈ നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഇവിടെ നോക്കുക എക്സ് ഇടുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഭിന്നസംഖ്യകൾ മൈനസ് ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ക്രിയകളൊന്നും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന് പറ
ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അഞ്ച് ബൈ നാല് എക്സ് തന്നെ നാല് ബൈ അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നൂറ്റമ്പത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഒൻപത് എ ബൈ ഇരുപത് എക്സ് ഒൻപത് എ ഇരുപത് ബൈ ഇരുപത് എക്സ് എത്ര നൂറ്റമ്പത് അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒൻപത് എ ബൈ ഇരുപത് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇരുപത് എ ബൈ ഒമ്പത് ആവും അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം വലിയ സംഖ്യ ഏത് അഞ്ച് റൂട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് റൂട്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് ഏഴ് റൂട്ട് ഏഴ് പത്ത് റൂട്ട് പതിനൊന്ന് അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ റൂട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വലിയ സംഖ്യ ഏത് ചെറിയ സംഖ്യ ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റൂട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ പോരെ ഓരോ നമ്പറിനെയും നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റൂട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്പർ കിട്ടും എല്ലാ നമ്പറിനെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ നമ്പർ ഏത് ചെറിയ നമ്പർ ഏതെന്ന് മാറിപ്പോവില്ല ആ വലുത് വലുതായിട്ടും ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അഞ്ച് റൂട്ട് മൂന്നിന് സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്നിന്റെ റൂട്ട് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ മൂന്ന് തന്നെ അല്ലേ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ആൻസർ കിട്ടി മൂന്ന് റൂട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് റൂട്ട് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് റൂട്ട് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ച് അപ്പം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും വലിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പതിമൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ പത്തുണ്ട് പക്ഷെ പതിമൂന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ നമ്പറാണ് രണ്ടാണ് പത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വലിയ നമ്പറാ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കണം മിക്കവാറും ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയത് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത് നോക്കാം പതിമൂന്ന് റൂട്ട് ടു പതിമൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്ററുപത്തി ഒൻപത് റൂട്ട് ടുടെ സ്ക്വയർ ടു രണ്ടൊമ്പത് പതിനെട്ടിന് എട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഇനി എന്താണ് ഏഴ് ഏഴ് റൂട്ട് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് റൂട്ട് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴ് ഒൻപത് ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്നിന് മൂന്ന് ബാക്കി ആറ് ഇരുപത്തി എട്ട് മാറും മുപ്പത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നായി ഇനി എന്താ പത്ത് റൂട്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറാണ് റൂട്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനൊന്ന് നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അപ്പോൾ വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് റൂട്ട് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഇതിൽ അപ്പോൾ പത്ത് റൂട്ട് പതിനൊന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ അപ്പോൾ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പത്ത് റൂട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് റൂട്ട് പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് റൂട്ട് എട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ആൻസർ ഏതാണോ വലുത് ചെറുത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് പത്ത് റൂട്ട് പതിനൊന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സ്കൂളിൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളുണ്ട് സ്കൂളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ അൻപത്തി ആറ് കുറവാണ് എങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണ എത്ര ഇത് നമുക്ക് എക്സ് എടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം എക്സ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആൻസർ കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെയാണ് ആൻസർ എങ്കിൽ എല്ലാ എണ്ണവും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം മൊത്തം എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ അൻപത്തി ആറ് കുറവ് അപ്പൊ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഗേൾസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ അൻപത്തി ആറ് കുറവ് അപ്പൊ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് അൻപത്തി ആറ് കുറവായിരിക്കും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അത് അതുപോലെ എഴുതി ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും അൻപത്തി ആറ് കുറവ് ഗേൾസിന്റെ എണ്ണം മൊത്തം എത്രയുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്
answer it. E x in this all way in okay, basic mass video number particular than mass and a particular nominal video. Our base mass are yet our video and doing a basic item mass in a guiding lock, man's love. It doesn't really in the muck mix of sense of mass in the chain, but yeah, about equal sign in the other side like on the pombo, and then plus and down, minus and down, other car near can and the yellow. A power video and doing a little clear out link description box. जस्ट <laughs> एक्साम जस्ट कौंटी तुल्य ऑप्शन क्यूबा डाउनलोड मैलस्ट्रॉन पी एस डॉट वेबसाइट सदर्शिक अंक लिंक ता डिस्न को अब इन वीडियो इष्टा लाइक शेयर कूड़ा वीडियोसाइट चानल सब्सक्रैइब